గుడ్ మార్నింగ్ పిల్లలు వెల్కమ్ టు విజయనగరం ఆన్లైన్ స్కూల్ మనం వస్తున్న పాఠం అంతా ఇదివరకే నేర్చుకుని ఉన్నాం ఈరోజు ఏం చేద్దామంటే వస్తున్న పాఠంలో ఉన్నటువంటి కొన్ని ప్రాబ్లమ్స్ని సాల్వ్ చేద్దాం కానీ మరి ప్రాబ్లమ్స్ని సాల్వ్ చేయాలంటే ముందుగా మనం కొన్ని సూత్రాలు గుర్తు చేసుకుందాం ఇందులో మొదటిది ఒక పదార్థం కోల్పోయే లేదా గ్రహించిన వస్తునానికి సమీకరణం క్యూఈస్ కొట్టే ఎంఎస్ డెల్టా టీ ఇక్కడ ఎం అంటే పదార్థం యొక్క ద్రవ్యరాశి ఎస్ విశిష్ట వస్తున్నము డెల్టా టీ డిఫరెన్స్ ఇన్ టెంపరేచర్ ఉష్ణోగ్రతలో మార్పు అది పెరగటమైనా కావచ్చు తగ్గటమైనా కావచ్చు మరి ఈ సమీకరణ ఆధారంగా ఒక పదార్థం యొక్క స్పెసిఫిక్ హీట్ విశిష్ట వస్తున్నానికి కూడా ఒక సమీకరణం మనం రాసుకోవచ్చు ఎస్ ఈజ్ ఇక్వల్ టు క్యూ బై ఎం డెల్టా టీ అలాగే మిశ్రమాల సూత్రం ద్వారా ఫలిత ఉష్ణోగ్రత కూడా మనం సమీకరణం నేర్చుకున్నాం ఇఫ్ ఎం వన్ మాస్ ఆఫ్ ఎ సబ్స్టెన్స్ అట్ ఎ టెంపరేచర్ టీ వన్ ఈజ్ యాడెడ్ టు ఎం టూ మాస్ ఆఫ్ ద సేమ్ సబ్స్టెన్స్ అట్ ఎ టెంపరేచర్ టీ టూ దెన్ రిజల్టింగ్ టెంపరేచర్ ఆఫ్ ద మిక్సర్ ఈజ్ గివెన్ బై టీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎం వన్ టీ వన్ ప్లస్ ఎం టూ టీ టూ బై ఎం వన్ ప్లస్ ఎం టూ ఎం వన్ ద్రవ్యరాశి గల ఒక పదార్థము టీ వన్ ఉష్ణోగ్రత వద్ద ఉందనుకుందాం ఎం టూ ద్రవ్యరాశి గల అదే పదార్థము టీ టూ ఉష్ణోగ్రత వద్ద ఉందనుకుందాం కానీ మరి రెండింటిని కలిపితే ఏర్పడే ఫలిత ఉష్ణోగ్రతకి సమీకరణం టీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎం వన్ టీ వన్ ప్లస్ ఎం టూ టీ టూ బై ఎం వన్ ప్లస్ ఎం టూ అలాగే మనము పదార్థం అనేది ఒక స్థితి నుండి మరో స్థితికి మారేటప్పుడు మనం ఉష్ణాన్ని ఏ విధంగా లెక్కిస్తాము అంటే క్యూ ఈజ్ ఇక్కడ ఎంఎల్ అనే సూత్రం ద్వారా లెక్కిస్తాం ఇక్కడ ఎల్ అంటే లేటెంట్ హీట్ గుప్తోష్ణము అది ద్రవీభవనం జరిగినప్పుడు అయితే దానిని ద్రవీభవన గుప్తోష్ణం అంటాం బాష్పీభవనం జరిగిన సందర్భంలోనైతే ఎల్ని బాష్పీభవన గుప్తోష్ణం అంటాం ఎల్వితో సూచిస్తాం అలాగే ఈ పాఠంలో వచ్చిన మరికొన్నటువంటి ముఖ్యమైనటువంటి వాల్యూస్ని కూడా గుర్తు చేసుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం కానీ ఒక కెలరీ అంటే ఫోర్ పాయింట్ వన్ ఎయిట్ సిక్స్ జౌల్స్ అంటే హీట్ తలగా సీజీఎస్ యూనిట్ని ఎస్ఐ యూనిట్స్లోకి కన్వర్షన్ చేసే విధానం కేలరీస్ని జౌల్స్లోకి మార్చాలి అంటే ఫోర్ పాయింట్ వన్ ఎయిట్ సిక్స్ జౌల్స్తో మల్టిప్లై చే ఫోర్ పాయింట్ వన్ ఎయిట్ సిక్స్తో మల్టిప్లై చేయాలి జీరో డిగ్రీ సెల్సియస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు టూ సెవెంటీ త్రీ కెల్విన్ సెల్సియస్లో ఉన్న దానిని కెల్విన్లోకి మార్చాలి అంటే టూ సెవెంటీ త్రీని యాడ్ చేయాలి ఒక క్యాలరీ బై గ్రామ్ డిగ్రీ సెల్సియస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫోర్ పాయింట్ వన్ ఎయిట్ సిక్స్ ఇంటూ టెన్ క్యూబ్ జౌల్స్ బై కేజీ కెల్విన్ ఇది కూడా కన్వర్షన్ ఆఫ్ యూనిట్స్ ఫ్రమ్ సిజిఎస్ టు ఎస్ఐ యూనిట్ అలాగే మంచి యొక్క ద్రవీభవన స్థానం సున్నా డిగ్రీ సెల్సియస్ అని తెలుసు నీటి యొక్క బాష్పీభవన స్థానం వంద డిగ్రీ సెల్సియస్ అని కూడా మనకు తెలుసు మెల్టింగ్ పాయింట్ ఆఫ్ ఐస్ ఇస్ జీరో డిగ్రీ సెల్సియస్ అండ్ బాయిలింగ్ పాయింట్ ఆఫ్ వాటర్ ఈజ్ హండ్రెడ్ డిగ్రీ సెల్సియస్ స్పెసిఫిక్ హీట్ ఆఫ్ ఐస్ మంచి యొక్క విశిష్ట వస్తున్నాము జీరో పాయింట్ ఫైవ్ క్యాలరీస్ బై గ్రామ్ డిగ్రీ సెల్సియస్ అదే కానీ స్పెసిఫిక్ హీట్ ఆఫ్ వాటర్ వన్ క్యాలరీ బై గ్రామ్ డిగ్రీ సెల్సియస్ అంటే ఇక్కడ మంచికి నీటికి విశిష్ట వస్తున్న విలువలు వేరు వేరుగా ఉంటాయి అంటే పదార్థం ఒకే పదార్థం ఒకే అణువులు కలిగిన పదార్థం అయినప్పటికీ స్థితి మారేటప్పుడు వాటి తలకు విశిష్ట వస్తున్నం కూడా మారుతుంది అని మనం తెలుసుకోవచ్చు లేటెంట్ హీట్ ఆఫ్ ఫ్యూజన్ ఆఫ్ ఫైర్స్ ద్రవీభవన గుప్త వస్తున్న విలువ ఎయిటీ క్యాలరీస్ బై గ్రామ్ అంటే దాని అర్థం ఏంటంటే ఒక గ్రామ్ మంచుని పూర్తిగా కరిగించడానికి ఎనభై క్యాలరీల వస్తున్న అవసరం అవుతుంది అని అర్థం అలాగే లేటెంట్ హీట్ ఆఫ్ వేపరైజేషన్ ఆఫ్ వాటర్ భాష్పీభవన గుప్తోష్ణమ విలువ నీటికి ఫైవ్ ఫార్టీ క్యాలరీస్ పర్ గ్రామ్ అంటే ఒక గ్రామ్ నీటిని పూర్తిగా ఆవిరిగా మార్చడానికి ఐదు వందల నలభై క్యాలరీల వస్తున్నాను మనం అందించాలి ఇంకా మరి టెంపరేచర్ కన్వర్షన్ మన మన ఈ క్లాసులో యాక్చువల్గా మూడు నాలుగు రకాల టెంపరేచర్ స్కేల్స్ ఉన్నాయి మనకి రెండు రకాల స్కేల్స్ ఇవ్వడం జరిగింది ఒకటి సెల్సియస్ స్కేల్ రెండవది కెల్విన్ స్కేల్ సెల్సియస్ స్కేల్లో ఉన్న దాన్ని కెల్విన్ స్కేల్లోకి మార్చడం ఎలా కెల్విన్స్లో ఉన్నది సెల్సియస్ స్కేల్స్లో మార్చడం ఎలా సెల్సియస్ స్కేల్ని కెల్విన్స్లోకి మార్చాలి అంటే ఏం చేయాలి టెంపరేచర్ ఇన్ కెల్విన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు టూ సెవెంటీ త్రీ ప్లస్ టెంపరేచర్ ఇన్ డిగ్రీ సెల్సియస్ సింపుల్గా సెల్సియస్ని కెల్విన్లోకి మార్చాలి అంటే టూ సెవెంటీ త్రీ యాడ్ చేయాలి కే ఈజ్ ఈక్వల్ టు డిగ్రీ సెల్సియస్ ప్లస్ టూ సెవెంటీ త్రీ అదేవిధంగా ఒకవేళ కెల్విన్స్లో ఇచ్చి సెల్సియస్లోకి మార్చాలంటే ఏం చేయాలి కెల్విన్స్లో ఇచ్చిన విలువలో నుంచి టూ సెవెంటీ త్రీని సబ్ట్రాక్ట్ చేయాలి టెంపరేచర్ ఇన్
కంపేర్ చేయాలనుకోండి ఏది వేడిగా ఉంది ఏది చల్లగా ఉంది దేని ఉష్ణోగ్రత ఎక్కువ దేని ఉష్ణోగ్రత తక్కువ అని మనం కంపేర్ చేయాలంటే ఆ రెండు వస్తువుల యొక్క ఉష్ణోగ్రతలు అనేవి ఒకే స్కేల్లో ఇచ్చి ఉండాలి ఒకవేళ ఇవ్వకపోతే మనం ఒకే స్కేల్లోకి కన్వర్ట్ చేసుకొని కంపేర్ చేయాలి సరే ఇప్పుడు మనం కొన్ని ప్రాబ్లమ్స్ని చూద్దాం కానీ ముందుగా ఇక్కడ ప్రాబ్లం ఏంటో చూడండి కన్వర్ట్ ద మెల్టింగ్ పాయింట్ ఆఫ్ ఐస్ అండ్ బాయిలింగ్ పాయింట్ పాయింట్ ఆఫ్ వాటర్ ఫ్రమ్ సెల్సియస్ స్కేల్ టు కెల్విన్ స్కేల్ అంటే ఈ లెక్కలో మనకి రెండు అంశాలు కవర్ అవుతాయి ఒకటి మెల్టింగ్ పాయింట్ ఆఫ్ ఐస్ బాయిలింగ్ పాయింట్ ఆఫ్ వాటర్ ఏవో మనకు తెలిసి ఉండాలి అది ఒకవేళ మనకు సెల్సియస్ స్కేల్లో తెలిసి ఉంటే కెల్విన్స్లోకి మార్చడం ఎలా కెల్విన్స్లోకి తెలిసి ఉంటే సెల్సియస్ స్కేల్లో మార్చడం ఎలా మనకు సాధారణంగా మెల్టింగ్ పాయింట్ ఆఫ్ ఐస్ బాయిలింగ్ పాయింట్ ఆఫ్ వాటర్ సెల్సియస్ స్కేల్లో గుర్తుంచుకుంటాం మనం అదేంటో చూద్దాం కానీ అసలు ముందు మనం కెల్విన్స్లోకి మార్చాలంటే ఏం చెప్పుకున్నాం సెల్సియస్ స్కేల్లో ఉన్న దానికి టూ సెవెంటీ త్రీని యాడ్ చేస్తే అది కెల్విన్స్లోకి మారుతుందని ఆల్రెడీ మనం చెప్పుకున్నాం ఇక్కడ చూడండి మనకు మొదటగా మెల్టింగ్ పాయింట్ ఆఫ్ ఐస్ వాల్యూ ఏమో జీరో డిగ్రీ సెల్సియస్ అని మనకి తెలుసు మరి సెల్సియస్లో తెలిసిన వాల్యూని కెల్విన్స్లోకి మార్చాలి కాబట్టి నేనేం చేస్తాను టూ సెవెంటీ త్రీ యాడ్ చేశాను జీరో ప్లస్ టూ సెవెంటీ త్రీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు టూ సెవెంటీ త్రీ కెల్విన్ అంటే మెల్టింగ్ పాయింట్ ఆఫ్ ఐస్ ఈజ్ జీరో డిగ్రీ సెల్సియస్ ఇన్ సెల్సియస్ స్కేల్ టూ సెవెంటీ త్రీ కెల్విన్ ఇన్ కెల్విన్ స్కేల్ ఇప్పుడు మనం బాయిలింగ్ పాయింట్ ఆఫ్ వాటర్ ఏంటో చూద్దాం కానీ సెల్సియస్ స్కేల్ మీద బాయిలింగ్ పాయింట్ ఆఫ్ వాటర్ హండ్రెడ్ డిగ్రీ సెల్సియస్ దీన్ని మనం కెల్విన్స్లోకి మార్చాలనుకోండి టూ సెవెంటీ త్రీని యాడ్ చేసాం హండ్రెడ్ ప్లస్ టూ సెవెంటీ త్రీ త్రీ సెవెంటీ త్రీ కెల్విన్ అంటే బాయిలింగ్ పాయింట్ ఆఫ్ వాటర్ త్రీ సెవెంటీ త్రీ కెల్విన్ ఇప్పుడు మనం రెండు స్కేల్స్లో ఒకేసారి చెప్పామనుకోండి మెల్టింగ్ పాయింట్ ఆఫ్ ఐస్ అండ్ బాయిలింగ్ పాయింట్ ఆఫ్ వాటర్ ఆర్ జీరో డిగ్రీ సెల్సియస్ అండ్ హండ్రెడ్ డిగ్రీ సెల్సియస్ రెస్పెక్టివ్లీ ఆన్ సెల్సియస్ స్కేల్ and they are 273 kelvin and 373 kelvin are kelvin scale ee rakamga mana celsius lo unna danni kelvins lo ki convert chesukovachu ipudu mara problem ni mana solve chese prayatnam chestam ikkada em ichcha ani jatha chudandi problem lo three objects a at 30 degree celsius b at 303 kelvin and c at 420 kelvin are in thermal contact then answer the following questions ఫస్ట్ క్వశ్చన్ విచ్ ఆర్ ఇన్ థర్మల్ ఈక్విలిబ్రియం అమాంగ్ ఏ బి అండ్ సి ఫ్రమ్ విచ్ ఆబ్జెక్ట్ ఇన్ అదర్ హీట్ ట్రాన్స్ఫర్ అంటే ఇక్కడ మూడు వేరు వేరు వస్తువులు ఇవ్వబడ్డాయి ఏ అనే వస్తువు యొక్క ఉష్ణోగ్రత ఏమో సెల్సియస్ స్కేల్ మీద ఇచ్చాడు బి సి వస్తువుల యొక్క ఉష్ణోగ్రత ఏమో కెల్విన్ స్కేల్స్ మీద ఇచ్చాడు ఈ మూడింటిని కూడా ధార్మిక స్పర్శలో ఉంచాను అన్నాడు ధార్మిక స్పర్శలో ఉంచితే ఏమవుతుంది కొంతసేపటికి ఉష్ణ సమత స్థితి ఏర్పడుతుంది అని మనకు తెలుసు మరి ఉష్ణ సమత స్థితి ఏర్పడాలి అంటే ఉష్ణం ఎక్కడి నుండి ఎక్కడ ప్రవహించాలి వేడి వస్తువు నుండి చలన వస్తువుకి ప్రవహించాలి అంటే మరి ఇందులో ఏడు ఏది వేడి వస్తువు ఏది చలన వస్తువు అని మనం పోల్చాలి అంటే ఈ మూడు వస్తువుల యొక్క ఉష్ణోగ్రతల్ని అయితే సెల్సియస్ స్కేల్లోనికైనా మార్చుకోవచ్చు లేదా కెల్విన్ స్కేల్స్లోకైనా మార్చుకోవచ్చు మార్చుకొని మనం ఒక దాంతో మరొక దాన్ని కంపేర్ చేయడానికి అవుతుంది అప్పుడు ఉష్ణం ఎక్కడి నుండి ఎక్కడ ప్రవహిస్తుందో మనకి తెలుస్తుంది ఇక్కడ మనకు ముందు నేర్చుకున్నట్టుగా మనం ఏం చెప్పాం సెల్సియస్ స్కేల్లో ఉన్న దాన్ని కెల్విన్లోకి మార్చాలి అంటే టూ సెవెంటీ త్రీ యాడ్ చేయాలి ఒకవేళ కెల్విన్ స్కేల్లో ఉన్న దాన్ని సెల్సియస్ స్కేల్స్లోకి మార్చాలి అంటే టూ సెవెంటీ త్రీ సబ్ట్రాక్ట్ చేయాలి ఇప్పుడు ఏం చేద్దామంటే ఇచ్చిన మూడు ఆబ్జెక్ట్స్ తలక టెంపరేచర్స్ని ఒక టేబుల్లో మనం రిప్రజెంట్ చేద్దాం కానీ ఇక్కడ జాతకు అబ్జర్వ్ చేయండి ఈ టేబుల్లో ఏబిసి అనే మూడు ఆబ్జెక్ట్స్ వాటి టెంపరేచర్స్ ఏ అయినా ఆబ్జెక్ట్ తాలూకా టెంపరేచర్ సెల్సియస్ స్కేల్లో ఇచ్చాడు థర్టీ డిగ్రీస్ సెల్సియస్ స్కేల్ దగ్గర రాశాను బి అండ్ సి తాలూకా ఆబ్జెక్ట్స్ యొక్క టెంపరేచర్ని కెల్విన్ స్కేల్ మీద ఇచ్చాడు త్రీ నాట్ త్రీ అండ్ ఫోర్ ట్వంటీ కెల్విన్ ఇలా మనం ఒకటేమో సెల్సియస్ స్కేల్లో రెండేమో కెల్విన్ స్కేల్లో ఇచ్చేటప్పుడు మనం కెల్విన్లో ఉన్న రెండింటిని కంపేర్ చేయగలము బీసీలని ఎందుకంటే రెండు ఒకే స్కేల్లో ఉన్నాయి బి కంటే సి అనేది మూడు టెంపరేచర్ ఉందని చెప్పగలము కానీ ఏ విషయం దగ్గరకు వచ్చేసరికి మనం అలా పోల్చడం కష్టమవుతుంది అందుకు దీనికోసం ఏం చేద్దాం మనం ఏ తాలూకా టెంపరేచర్ని కెల్విన్స్లోకి మార్చుకోవడం కానీ లేదా బీసీల టెంపరేచర్స్ని సెల్సియస్లోకి మార్చడం కానీ చేయాలి రెండు కూడా చేద్దాం చేస్తే మనం ఒక ప్రాక్టీస్ అవుతుంది మనం ఈజీగా పాల్చడం కూడా అవుతుంది ఇక్కడ జాగ్రత్త చూడండి ఈ బాక్స్లో ఎల్లో కలర్ దీంట్లో ఉన్నవి మనం ఇప్పుడు చేసాం కొత్తగా ఏ అనేది థర్టీ డిగ
420 minus 273, 147 degrees Celsius. If you have A, B, C and a mood of the world, you can compare the Celsius scale with the Kelvin scale. compare the Celsius scale with the Kelvin scale. We can compare the Celsius scale with the Kelvin scale. We can compare the Celsius scale with the Kelvin scale. We can compare the Celsius scale with the Kelvin scale. We can compare the Celsius scale with the Kelvin scale. We can compare the Celsius scale with the Kelvin scale. रेंडर तरह के टेम्परेचर सीख होले का नवन है अंटे ए एंड बी आर इन धर्मल इक्विलिब्रियम आर इन दो असल धर्मल इक्विलिब्रियम उन्हें टले लेका कांटेक्ट कावक मुंडे वड़ा सर ऐकानी ये रेंडर तो पहुँच कुंटे ये दी वेड वस्तु वो सी एंड ये दी वेड वस्तु वो काबिटी पर ये बी सी मूड इंटीनी कोड़ा धर्मल कांट Heat transferred from C to A and B. ये वधन का मनो Kelvin and Celsius scale ने वक्तान लोने चुपाना तक लखन वर्चस्व कुन्तो कंपेयर चाहिए चु इधे कुछ दिगो मेरु मरकुन वैल्यूस मरती इसको नहीं अठे मी मान की डेले का वार्तलो वका प्रधान अंगा नार्ड के पटना लो नमोदे ये न गरिष्ट खनिष्ट उष्ण करतो इस्तो उन्टर आलांटे मेरा कोई एग्जाम्पल थिस तरवाता मेथड ऑफ मिक्सेस ने बेस चेस कुन्तो वो क्या लाके चार दागे ने ये मेथड ऑफ मिक्सेस लो मरला गुड़ा रिंड केसेस सुनता है एंड रिंड केसेस रिंडो पदार्थ लेक द्रविड़ा सुनु वेरु वेरु उष्णों करतल वेरु वेरु वाट ने कहल पिते फलते उष्णों करते यंता इधर वो कपाट वो क्या वाला वो के पदार्थ � चंचल रेंड लक्कल रोक मना मना साल जैसे कौन लगाएं एक रिचन लक्क के अंदर चढ़ो दम। What would be the final temperature of a mixer of 60 grams of water at 12 degrees Celsius and 40 grams of water at 60 degrees Celsius? अंदर लो हमारा सब केस। If the masses of water are 50 grams each with same temperatures, find the final temperature of the mixer। अंटे first टिच्चे लक्क करो ना 50 ग्राम मतलब टेबल 50 ग्राम स्केम हो 20 डिग्री सेल्सियस के अंदर लगा, रेंडर 50 ग्राम्स के में 60 डिग्री सेल्सियस के अंदर लगा, अपुर रिजल्टेंट टेम्परेचर यानी तो कैलकुलेट चाहिए ना ना, मुंदे के इधर लो मदर तो ये प्रॉब्लम ने मना सॉल्व किया था हमने, इधर लो मदर तो प्रॉब्लम ने जाया था चोरने, गिवन दैट यम वन इज इक्वल टू टेम्परेचर में 60 डिग्री सेल्सियस ये रेंडेड की द्रव्यराशि ले वेर-वेर का वन है उष्ण करता लो वेर-वेर का वन है खाक पर तरिंडो वक्य पदार्थ धन की चिंदन भी मरे बीटे फलत उष्ण करता स्वतः में इंटे टी इज इक्वल टू टी एन अधिकन रिजल्टेंट टेम्परेचर इनेट लाई थे रिजल्टेंट और फाइनल टेम्परेचर � ए माँ वैल्यूस ने पाइनर नेट वन टे वैल्यूस ने किन्तु उन्होंने फॉर्मूला लो मनो सब्सिट चेस दो सिंपलिफाई चार देंगे ने अपने मन क्या मचें दे सिक्सटी इनटू ट्वेंटी प्लस फोर्टी इनटू सिक्सटी यानी यम वन टी वन प्लस यम टू टी टू पार्ट दे बाय यम वन प्लस यम टू अंटा फोर्टी प्लस सिक्सटी इन्हीं यम वन यम टू वेर वेरो टेम्परेचर से वेर वेरो रिजल्टेंट टेम्परेचर ने मानो मुझे ये फॉर्मूला वाले मानो चेस हों जी यहाँ तो चिंदे वैल्यू अंटे 36 डिग्री सेल्सियस लग चिंदे इन दिलावन टू मटे नेक्स्ट केस मासेस इक्वल टेम्परेचर्स डिफरेंट अपुरु कोड़ा मानो ये फॉर्मूला वाले कोड़ा लाग मरे कड़ा ये M1 इज़ इक्वल टू M2 आई पोते मान के आ रिजल्टेंट टेम्परेचर ऑफ़ मिक्सर तालक फॉर्मूला याला मार पोतन दी अंटे T इज़ इक्वल टू T1 प्लस T2 बाय 2 अंटे द एवरेज ऑफ़ द टेम्परेचर्स इज़ द रिजल्टेंट टेम्परेचर वो क्या वाला वो क्या पता आता है चिंदन टुमेंट भी मूड वेर वेरो मूड वेर वेर भाग मदद लगे लक्ष्य तो M1 T1 plus M2 T2 plus M3 T3 by M1 plus M2 plus M3 अंतर अलग आ कुन्ना वाटे द्रव्यराशि लो वकील आई ची वेर वेर उष्णगत लिस्टे T1 plus T2 plus T3 by 3 नहीं वेस्ट चाहिए चु 
ఇలా మనం అప్లై చేసుకుని యావరేజ్ అయ్యే అంటే ఇక్కడ ఏంటంటే మాస్ సీక్వల్ అయ్యాయి అనుకోండి వాటి యావరేజ్ టెంపరేచర్ రిజల్ట్ ఏంటి టెంపరేచర్ అవుతుంది ఇక్కడ మరి ట్వంటీ డిగ్రీస్కి సిక్స్టీ డిగ్రీస్కి యావరేజ్ ఏంటి ట్వంటీ ప్లస్ సిక్స్టీ బై టూ అంటే ఎయిటీ బై టూ అంటే ఫార్టీ డిగ్రీస్ సెల్సియస్ ఈజ్ ద రిజల్ట్ ఏంటి టెంపరేచర్ ఆఫ్ ద మిక్సర్ ఇవి మెథడ్ ఆఫ్ మిక్సర్స్ని బేస్ చేసుకొని మనం రిజల్ట్ ఏంటి టెంపరేచర్ని తెలుసుకునే విధానం మెథడ్ ఆఫ్ మిక్సర్స్లో మనకి ఏమని తెలుసు హీట్ లాస్ట్ బై ద హాట్ బాడీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు హీట్ గెయిన్డ్ బై ద కోల్డ్ బాడీ వేడి వస్తువు కోల్పోయే వస్తువు ఈజ్ ఈక్వల్ టు చలన వస్తువు గ్రహించిన వస్తువు ఈ భావన ఆధారంగా చేసుకుని ఫలిత ఉష్ణోగ్రత సమీకరణాన్ని ముందు మనం ముందర తరగతుల్లో రూపొందించి ఒక సమీకరణాన్ని తయారు చేసుకున్నాం ఆ సమీకరణను ఉపయోగించి ఇక్కడ లెక్కలు చేసాం తర్వాత మరో లెక్కని చూద్దాం కానీ ఇక్కడ ఈ పర్టికులర్ సందర్భంలో వాటర్కు ఒక ప్రత్యేకత ఉంది నీటి యొక్క విశిష్టోష్ణము ఒకటి నీటి యొక్క సాంద్రత కూడా ఒకటి నీటి సాంద్రత ఒకటి అంటే సాంద్రతకి మనకు సూత్రం తెలుసు డెన్సిటీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు మాస్ బై వాల్యూమ్ ఇఫ్ డి ఈజ్ ఈక్వల్ టు వన్ దాన్ ఎం ఈజ్ ఈక్వల్ టు వి అంటే అక్కడ వాల్యూమ్ ఎంత ఇస్తూ ఎంత ఇస్తాడో అదే యూనిట్స్లో మనం మాస్ కూడా చెప్పేయచ్చు ఉదాహరణకి వన్ మిలియన్ లీటర్ ఆఫ్ వాటర్ మాస్ వన్ గ్రామ్ ఉంటుంది టూ మిలియన్ లీటర్ ఆఫ్ వాటర్ తలక మాస్ టూ గ్రామ్స్ ఉంటుంది అంటే అది ఎన్ని మిలియన్ లీటర్లు ఉంటే అన్ని గ్రామ్స్ మాస్ ఉంటుంది ఆ కాన్సెప్ట్ని బేస్ చేసుకొని నేరుగా మాస్ ఇవ్వకుండా ఇండైరెక్ట్గా మాస్ ఇచ్చేటువంటి ఒక సందర్భం ఇది లెక్క ఏంటో చదువుదాం సపోజ్ దట్ వన్ లీటర్ ఆఫ్ వాటర్ ఈజ్ హీటెడ్ ఫర్ అ సర్టన్ టైమ్ టు రైజ్ ఇట్స్ టెంపరేచర్ బై టూ డిగ్రీస్ సెల్సియస్ ఇఫ్ టూ లీటర్ ఆఫ్ వాటర్ ఈజ్ హీటెడ్ ఫర్ ద సేమ్ టైమ్ బై హౌ మచ్ విల్ ఇట్స్ టెంపరేచర్ రైజ్ అంటే ఒక లీటర్ నీటి తాలూకు ఉష్ణోగ్రతని ఒక రెండు డిగ్రీ సెల్సియస్ని పెంచడం కోసం కొంతసేపు వేడిని అందించాడు అంతే సమయం పాటు ఒకవేళ రెండు లీటర్ల నీటిని కానీ వేడి చేసినట్లయితే అప్పుడు ఉష్ణోగ్రతలో వృద్ధి ఎంత అని అడుగుతున్నాడు అంటే ఇక్కడ ఈ ప్రాబ్లంలో డైరెక్ట్గా మాస్ ఇవ్వలేదు కానీ ఇండైరెక్ట్గా వాడు ఇచ్చినట్టే ఎందుకంటే డెన్సిటీ ఆఫ్ వాటర్స్ కూడా మొన్న మనకి తెలుసు కాబట్టి ఇది ఎలా సాల్వ్ చేయాలో చూద్దాం కానీ మనం ఇప్పుడు చెప్పుకున్నట్లుగానే నీటి తాలూకు సాంద్రత ఈజ్ ఈక్వల్ టు వన్ గ్రామ్ బై మిల్లి లీటర్ డెన్సిటీ ఆఫ్ వాటర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వన్ గ్రామ్ బై మిల్లి లీటర్ ఇట్ మీన్స్ ద మాస్ ఆఫ్ వన్ మిల్లి లీటర్ ఆఫ్ వాటర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వన్ గ్రామ్ మరి వన్ లీటర్ అంటే థౌజండ్ మిల్లి లీటర్స్ అని మనకు తెలుసు కాబట్టి థౌజండ్ మిల్లి లీటర్స్ తాలూకు మాస్ థౌజండ్ గ్రామ్స్ ఉంటుంది అంటే ఇక్కడ ఏం చేసినట్టంటే ఫస్ట్ పార్ట్లో మాస్ ఇచ్చినట్లే థౌజండ్ గ్రామ్స్ అని డెల్టా టీ రేజింగ్ టెంపరేచర్ కూడా ఇచ్చాడు టూ డిగ్రీ సెల్సియస్ మనము స్పెసిఫిక్ హీట్ ఆఫ్ వాటర్ తల వాల్యూ మనకు ఆల్రెడీగా తెలుసు స్పెసిఫిక్ హీట్ ఆఫ్ వాటర్ ఇస్ ఆల్సో వన్ క్యాలరీ బై గ్రామ్ డిగ్రీ సెల్సియస్ ఈ మూడింటిని వినియోగించుకొని ఒక లీటర్ ఆఫ్ వాటర్కి టూ డిగ్రీ సెల్సియస్ రీజ్ చేయడానికి ఎంత హీట్ కావాలో మనకి క్యాలిక్యులేట్ చేద్దాం కానీ హీట్ సప్లై టు వాటర్ క్యూ ఈజ్ కొట్టి ఎంఎస్ డెల్టా టీ ఇక్కడ ఎస్ ఆఫ్ వాటర్ ఇస్ కొట్టి వన్ క్యాలరీ బై గ్రామ్ డిగ్రీ సెల్సియస్ ఈ వాల్యూస్ మనం సబ్స్ట్యూట్ చేస్తే క్యూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు మాస్ థౌజండ్ ఇంటూ స్పెసిఫిక్ హీట్ వన్ ఇంటూ డెల్టా టీ టూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు టూ థౌజండ్ క్యాలరీస్ అంటే ఒక లీటర్ వాటర్ని టూ డిగ్రీ సెల్సియస్ రేజ్ చేయడానికి టూ థౌజండ్ క్యాలరీస్ హీట్ అవసరము అని మనకు తెలిసింది అంటే ఇప్పుడు నెక్స్ట్ పార్ట్ చూద్దాం కానీ టూ లీటర్స్ వాటర్ని అంతే టైం పాటు హీట్ చేసేటు అంటే అర్థం ఏంటి టూ లీటర్స్ వాటర్కి టూ థౌజండ్ క్యాలరీస్ హీటే ఇచ్చాడు మరి టెంపరేచర్ ఎంత రైజ్ అవుతుంది అని అడిగాడు ఇది ఎలా చేయాలో చూద్దాం కానీ సరే రెండో సందర్భంలో మాస్ ఆఫ్ టూ లీటర్స్ ఆఫ్ వాటర్ అంటే టూ థౌజండ్ ఈఎంఎల్ ఇట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు టూ థౌజండ్ గ్రామ్స్ హీట్ సప్లైడ్ ఫస్ట్ కేసులో ఎంత హీట్ ఇచ్చాడు అంత హీట్ ఇచ్చాడు అని లెక్కలో ఇచ్చాడు కాబట్టి టూ థౌజండ్ క్యాలరీస్ అని హీట్గా రాసుకోవాలి ఇక్కడ మనం ఏం క్యాలకులేట్ చేయాలి టెంపరేచర్ డిఫరెన్స్ డెల్టా టీని మనం ఇక్కడ క్యాలకులేట్ చేయాలి ఇక్కడ కూడా మనం ఉపయోగించాల్సిన ఫార్ములా ఏంటి క్యూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎంఎస్ డెల్టా టీ డెల్టా టీనే కాకపోతే ఇక్కడ క్యూ తెలుసు ఎం తెలుసు ఎస్ తెలుసు మనం డెల్టా టీని ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి ఆ ఇచ్చిన వాల్యూస్ అన్నింటినీ కూడా ఈ ఫార్ములాలో మనం సబ్స్ట్యూట్ చేస్తే టూ థౌజండ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు అంటే క్యూ అంటే టూ థౌజండ్ క్యాలరీస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎం టూ థౌజండ్ గ్రామ్స్ ఇంటూ స్పెసిఫిక్ ఎయిట్ వన్ క్యాలరీ బై గ్రామ్ డిగ్రీ సెల్సియస్
ఇంతవరకు మనకి ఒక టైప్ ఆఫ్ లెక్కలను చేసుకు వెళ్ళాం డైరెక్ట్గా ఫార్ములాస్ ఉపయోగించి సాల్వ్ చేసాం సరే ఇక్కడ కొద్దిగా నెక్స్ట్ మనకు నీటికి సంగతి తెలుసు ఇక్కడ జాతికి గ్రాఫ్లో అబ్జర్వ్ చేయండి ఫేక్ చేంజ్ గ్రాఫ్ అని మనం మంచు సాధారణంగా జీరో డిగ్రీస్ కన్నా తక్కువ ఉంటుంది మన ఫ్రిడ్జ్లో కానీ డీ ఫ్రిడ్జ్లో కానీ ఒక మంచి మొక్కను తీసుకున్నాం అనుకోండి ఒకవేళ దాని టెంపరేచర్ని కానీ మన ధర్మమీటర్ సాయంతో మెజర్ చేస్తే ఆ వాల్యూ అనేది జీరో డిగ్రీస్ కన్నా తక్కువగా ఉంటుంది దానిని కొంచెంసేపు బయటకు తీసుకొస్తే ఆ సా మంచి మొక్క మంచి మొక్కలాగే ఉంటుంది కొంతసేపటి వరకు ఆ తర్వాత అది కరగడం ప్రారంభమవుతుంది కరగడం ప్రారంభమైన తర్వాత దానిని మనం వేడి చేయడం మొదలుపెట్టాం అనుకోండి అది పూర్తిగా కరిగిన తర్వాత దాని టెంపరేచర్ మరలా పెరుగుతుంది అలా టెంపరేచర్ పెరిగి 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 ఆవిరిగా మారడం స్టార్ట్ అవుతుంది అక్కడి నుండి ఆవిరిగా మారడం పూర్తి అయ్యేంత వరకు టెంపరేచర్ కాన్స్టెంట్గానే ఉంటుంది ఆ దానిని మనము ఒక గ్రాఫ్ ద్వారా చూపించడం జరిగింది ఇక్కడ ఒకసారి జాగ్రత్త చూడండి ఇక్కడ ఏ నుండి బి మనకి ఐస్ అనేది ఉంది ఐస్ ఫార్మ్లోనే ఉంది అంటే సాలిడ్ స్టేట్లో ఉంది పార్టికల్ సెన్స్ చాలా దగ్గర దగ్గరగా ఉన్నాయి మనం హీట్ ఇచ్చినప్పటికీ టెంపరేచర్ ఇక్కడ వై యాక్సిస్ మీద మనం టెంపరేచర్ తీసుకున్నాం వై యాక్సిస్ మీద టెంపరేచర్ తీసుకున్నాం ఎక్స్ యాక్సిస్ మీద టైం తీసుకున్నాం అంటే కొంత సమయం పాటు ఒకే రకంగా మనం ఉష్ణాన్ని అందిస్తుంటే దాని యొక్క ఉష్ణోగ్రత పెరుగుతుంది కర్వ్ ఎప్పుడైతే స్లోప్గా వెళ్ళిందో ఉష్ణోగ్రత పెరుగుతుంది అని అర్థం ఉష్ణోగ్రత పెరుగుతుంది కానీ పదార్థం మాత్రము ఒక స్టేట్లోనే ఉంది అది సాలిడ్ స్టేట్లోనే అంటే మంచు మంచులాగానే ఉంది కానీ ఉష్ణోగ్రత పెరుగుతూ ఉంది ఆ తర్వాత బి దగ్గరికి చేరేసరికి ఏమైంది ఐస్ అనేది మెల్ట్ అవ్వడం స్టార్ట్ అయింది మెల్టింగ్ అంటే ఏంటి ద కన్వర్షన్ ఆఫ్ ఐస్ ఇన్ టు వాటర్ అంటే అక్కడ మంచు నీరుగా మారటాన్నే మనం ద్రవీభవనము అంటున్నాము అక్కడ ద్రవీభవనం జరిగినంతసేపు ఉష్ణోగ్రత స్థిరంగానే ఉండిపోతుంది ఆ ఉష్ణోగ్రతను మన మెల్టింగ్ పాయింట్ లేదా ద్రవీభవన స్థానం అన్నాం దాని వాల్యూ జీరో డిగ్రీ సెల్సియస్ అంటే ఇక్కడ మంచు పూర్తిగా కరిగి నీరుగా మారినంత వరకు అక్కడ మన గ్రాఫ్ అనేది ఎక్స్ యాక్సిస్కి ప్యారలల్గానే వచ్చింది ఎక్స్ యాక్సిస్కి ప్యారలల్గా వచ్చిందంటే అర్థం ఏంటంటే టెంపరేచర్ పెరగలేదు అని అర్థం మరి మనం ఇచ్చిన ఉష్ణమంతా ఏమైంది పదార్థం స్థితి మారడానికి ఉపయోగపడింది అంటే ద హీట్ ఈజ్ యూటిలైజ్ ఫర్ మెల్టింగ్ మెల్టింగ్ ఆఫ్ ఐస్ ఇన్ టు వాటర్ అలా బీ నుండి సీ వరకు టెంపరేచర్ పెరగలేదు మరి సీ దగ్గరికి చేరేసరికి మొత్తం ఐస్ అంతా ఏమైపోయింది వాటర్గా మారిపోయింది ఇంకా మనం హీట్ సప్లై చేస్తూనే ఉన్నాం అప్పుడు ఏమవుతుంది వాటర్ వాటర్ లాగానే ఉంటుంది కాకపోతే టెంపరేచర్ పెరుగుతుంది చూడండి సీ నుండి డి వరకు గ్రాఫ్ మళ్ళా స్లోప్ పెరిగింది ఎప్పుడైతే స్లోప్ అనేది ఉందో ఖచ్చితంగా టెంపరేచర్ పెరుగుతుంది అని అర్థం అంటే సీ నుండి డి వరకు పదార్థము ఒక స్థితిలోనే ఉంది ఏ స్టేట్లో ఉంది లిక్విడ్ స్టేట్లో ఉంది ద్రవస్థితిలో మాత్రమే ఉంది అంటే ఈ ఎగ్జాంపుల్లో నీరుగానే ఉంది అంటే నీరు యొక్క ఉష్ణోగ్రత జీరో డిగ్రీ సెల్సియస్ నుండి మన ఉష్ణాన్ని అందిస్తూ ఉంటే వేడెక్కుతూనే ఉంటుంది దాని ఉష్ణోగ్రత పెరుగుతూనే ఉంటుంది ఎంతవరకు పెరుగుతుంది వంద డిగ్రీల వరకు పెరుగుతుంది అంతవరకు పదార్థము ఒక స్థితిలోనే ఉంది లిక్విడ్ స్టేట్ అంటే ద్రవస్థితి మరలా డి నుండి సీ దగ్గర చూడండి అంటే ఒకసారి నీరు వంద డిగ్రీల సెల్సియస్కి చేరుకున్న తర్వాత మనం ఇంకా ఉష్ణాన్ని అందిస్తే అప్పుడు ఉష్ణోగ్రత మరి పెరగదు కొంతసేపటి వరకు ఎంతసేపటి వరకు నీరు పూర్తిగా ఆవిరిగా మారినంత వరకు మరి ఈ లోపు మనం ఇస్తున్న ఉష్ణం ఏమవుతుంది పదార్థం యొక్క స్థితి మారడానికి ఉపయోగపడుతుంది ఏ స్థితి నుండి ఏ స్థితిలోకి ద్రవస్థితి నుండి వాయుస్థితిలోకి దీనినే మనం మరగడము అన్నాం ఆ మరుగు స్థానము వంద డిగ్రీ సెల్సియస్ డీ నుండి ఈ వరకు వచ్చేసాం ఈ దగ్గర ఏమైపోయిందంటే మరగడం అనేది కంప్లీట్ అయిపోయింది ఇంకా వాయువు మాత్రమే ఉంది ఒకవేళ ఈ వాయువును కానీ మనం బంధించి ఇంకా ఉష్ణాన్ని అందించితే ఆ వాయువు తాలూకు ఉష్ణోగ్రత పెరుగుతూనే ఉంటుంది అది ఎంతవరకైనా పెంచుకోవచ్చు అది ఘన పరమాణం పైన కూడా ఆధారపడుతుంది అంటే మొత్తంగా ఈ గ్రాఫ్ను మనం జాగ్రత్తగా పరిశీలించినట్లయితే రెండు చోట్ల గ్రాఫ్ అనేది ఎక్సక్షానికి సమాంతరంగా ఉంది బి నుండి సి వరకు డి నుండి ఈ వరకు బి నుండి సి వరకు అంటే ద్రవీభవనం చెందిన పూర్తి ద్రవీభవనం పూర్తి అయ్యేంత వరకు ఉష్ణోగ్రత మారదు అలాగే బాష్పీభవనం పూర్తి అయ్యేంత వరకు లేదా మరగడం పూర్తి అయ్యేంత వరకు మనకి ఉష్ణోగ్రత అనేది మారదు అంటే మరుగు స్థానం దగ్గర ద్రవీభవన స్థానం దగ్గర గ్రాఫ్ అనేది ఎక్సెప్షన్కి ప్యారలల్గానే ఉంటుంది సమాంతరంగానే ఉంటుంది అక్కడ మనం ఇచ్చినటువంటి ఉష్ణం అనేది పదార్థ స్థితి మార్పునకు ఉపయోగపడుతుంది దీనిని మనం గుప్త ఉష్ణము అన్నాం ద్రవీభవనం చెందడానికి ఒకవేళ ఇచ్చే ఉష్ణాన్ని మనం ద్రవీభవన గుప్త ఉష్ణం అన్నాం బాష్పీభవనం చెందడానికి ఇచ్చే ఉష్ణాన్ని బాష్పీభవన గుప్త ఉష్ణం అని అన్నాం మరి ఎప్పుడు ఒక పద ఒక
ఇక్కడ చాలా జాబ్ చూడండి అక్కడ ఎక్కడ ఏ ఫార్ములా వాడాలనేది నేను ఇచ్చాను ఒకవేళ మంచి యొక్క ఉష్ణోగ్రత నెగిటివ్ టెంపరేచర్ దగ్గర ఉంది అది జీరో డిగ్రీస్ వరకు పెరిగింది అనుకోండి అంటే పదార్థం ఒక స్థితిలో ఉంటే పదార్థం ఒక్క స్థితిలోనే ఉంది ఉష్ణోగ్రత పెరుగుతుంది క్యూ ఈజ్ కూడా ఎంఎస్ డెల్టా టీ అనే ఫార్ములా వాడాలి పదార్థం స్థితి మార్పు చెందుతుంది అంటే ఇక్కడ జాగ్రత్త చూడండి బీసీ అలాగే తిన్న గ్రాఫ్లో పేరలగా ఉన్నది సాలిడ్ లిక్విడ్గా చేంజ్ అవుతూ ఉంది క్యూజ్ కొట్టి ఎంఎల్ అనే ఫార్ములా వాడాలి మరలా నీరు జీరో డిగ్రీస్ నుండి హండ్రెడ్ డిగ్రీస్ వరకు వేడెక్కుతూ ఉంది అందించే వస్త్రాన్ని తెలుసుకోవడానికి క్యూజ్ కొట్టి ఎంఎస్ డెల్టా టీ వాడాలి అలాగే నీరు మరగడం ప్రారంభమైంది మరగడం పూర్తయ్యేంత వరకు కావలసిన వస్త్రము క్యూజ్ కొట్టి ఎంఎల్ అనే ఫార్ములా వాడాలి మరగడం పూర్తయిపోయింది అయినా వస్త్రాన్ని ఇస్తున్నాము గ్రహించే వస్త్రం తెలుసుకోవాలంటే క్యూజ్ కొట్టి ఎంఎస్ డెల్టా టీ వాడాలి అంటే ఈ గ్రాఫ్ ద్వారా మనకేం అర్థమవుతుందంటే పదార్థము ఒక స్థితిలో ఉండి ఉష్ణోగ్రత పెరిగితే క్యూజ్ కొట్టి ఎంఎస్ డెల్టా టీ అనే ఫార్ములా వాడి హీట్ క్యాలకులేట్ చేస్తాము పదార్థం స్థితి మార్పు చెందినప్పుడు క్యూజ్ కొట్టి ఎంఎల్ అనే ఫార్ములా వాడి హీట్ని మనం క్యాలకులేట్ చేస్తాం కిందన అక్కడ ఇచ్చాం జాగ్రత్తగా చూడండి ఐసెట్ మైనస్ డిగ్రీ సెల్సియస్ టూ ఐసెట్ జీరో డిగ్రీ సెల్సియస్ అంటే ఒకటే పదార్థము ఉష్ణోగ్రత పెరిగింది క్యూజ్ కొట్టి ఎంఎస్ డెల్టా టీ అని వాడాలి ఐస్ ఎట్ జీరో డిగ్రీస్ టు వాటర్ ఎట్ జీరో డిగ్రీ సెల్సియస్ ఐస్ మెల్ట్ అవుతూ ఉంది దీని అర్థం మెల్ట్ అవుతూ ఉంటే అప్పుడు ఏం చేయాలి మనము క్యూజ్ కొట్టి ఎంఎల్ అనే ఫార్ములా వాడాలి నెక్స్ట్ వాటర్ జీరో డిగ్రీస్ టు వాటర్ హండ్రెడ్ డిగ్రీస్కి రేజ్ అవుతుంది అంటే ఇక్కడ పదార్థం ఒకటే స్టేట్లో ఉంది టెంపరేచర్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది క్యూజ్ కొట్టి ఎంఎస్ డెల్టా టీ వాడాలి వాటర్ ఎట్ హండ్రెడ్ డిగ్రీస్ టు వేపర్ ఆర్ స్టీమ్ ఎట్ హండ్రెడ్ డిగ్రీస్ సెల్సియస్ ఇక్కడ ఫేజ్ చేంజ్ అవుతూ ఉంది క్యూజ్ కొట్టి ఎంఎల్ అనే ఫార్ములా వాడాలి ఫేజ్ చేంజ్ అయ్యేటప్పుడు ఏమైనా క్యూజ్ కొట్టి ఎంఎల్ అనే ఫార్ములా ఒకే ఫేజ్లో ఉండి టెంపరేచర్ ఇంక్రీజ్ అయితే క్యూజ్ కొట్టి ఎంఎస్ డెల్టా టీ అనే ఫార్ములా వాడాలి అలాగే రివర్స్లో కూడా వేపర్ వాటర్గా మారినప్పుడు క్యూజ్ కొట్టి ఎంఎల్ వాటర్ హండ్రెడ్ టు జీరో డిగ్రీస్ తగ్గినప్పుడు క్యూజ్ కొట్టి ఎంఎస్ డెల్టా టీ వాటర్ ఐస్గా వాటర్ ఐస్గా ఫ్రీజ్ అయ్యేటప్పుడు కూడా క్యూజ్ కొట్టి ఎంఎల్ఏ వాడాలి ఇంకా టెంపరేచర్ తగ్గినా కూడా క్యూజ్ కొట్టి ఎంఎస్ డెల్టా టీ వాడాలి ఈ ఫార్ములాస్ని ఉపయోగించి మనం ఒక లెక్క చేసి లెక్క చేద్దాం కానీ సరే ఇక్కడ లెక్క జాత చదవండి ఇది మన టెక్స్ట్ బుక్లో ఇచ్చినటువంటి లెక్క హౌ మచ్ ఎనర్జీ ఇస్ ట్రాన్స్ఫర్డ్ వెన్ వన్ గ్రామ్ ఆఫ్ బాయిలింగ్ వాటర్ ఎట్ హండ్రెడ్ డిగ్రీ సెల్సియస్ కండెన్సేస్ టు వాటర్ ఎట్ హండ్రెడ్ డిగ్రీ సెల్సియస్ అంటే స్టీమ్ నుండి వాటర్గా మారడాన్ని మనం కండెన్సేషన్ అంటాం సాధారణంగా మనం ఐస్ టు వాటర్ వాటర్ టు వేపర్గా మారితే హీట్ ఇవ్వాలి అలా కాకుండా రివర్స్లో వేపర్ టు వా వాటర్గా కండెన్స్ అయినా వాటర్ అనేది ఐస్గా ఫ్రీజ్ అయినా అప్పుడు మనం ఏం చేస్తామంటే అది హీట్ను కొంత లూజ్ అవుతుంది కాబట్టి అందుకే హీట్ ట్రాన్స్ఫర్ ట్రాన్స్ఫర్డ్ హీట్ వెదర్ ఇట్ ఈజ్ రిక్వైర్డ్ ఆర్ లూజ్ ఏదైనా కావచ్చు అనమాట దాన్ని ఇప్పుడు క్యాలకులేట్ చేద్దాం అలాగే ఇందులో రెండవ పార్ట్ హౌ మచ్ ఎనర్జీస్ ట్రాన్స్ఫర్డ్ దాని వన్ గ్రామ్ ఆఫ్ బాయిలింగ్ వాటర్ ఎట్ హండ్రెడ్ డిగ్రీస్ సెల్సియస్ కూల్స్ టు వాటర్ ఎట్ జీరో డిగ్రీ సెల్సియస్ థర్డ్ పార్ట్ హౌ మచ్ ఎనర్జీస్ రిలీజ్డ్ ఆర్ అబ్జర్వ్డ్ వెన్ వన్ గ్రామ్ ఆఫ్ వాటర్ ఎట్ జీరో డిగ్రీ సెల్సియస్ ఫ్రీజిస్ టు ఐస్ ఎట్ జీరో డిగ్రీ సెల్సియస్ హౌ మచ్ ఎనర్జీస్ రిలీజ్డ్ ఆర్ అబ్జర్వ్డ్ వెన్ వన్ గ్రామ్ ఆఫ్ స్టీమ్ ఎట్ హండ్రెడ్ డిగ్రీ సెల్సియస్ టర్న్స్ టు ఐస్ ఎట్ జీరో డిగ్రీ సెల్సియస్ ఇందులో మొదట పార్ట్ ఇప్పుడు మనం చేద్దాం ఇందులో మొదట పార్ట్ ఏంటి హౌ మచ్ ఎనర్జీ ఈజ్ ట్రాన్స్ఫర్డ్ వెన్ వన్ గ్రామ్ ఆఫ్ బాయిలింగ్ వాటర్ ఎట్ హండ్రెడ్ డిగ్రీస్ సెల్సియస్ కండెన్సెస్ టు వాటర్ ఎట్ హండ్రెడ్ డిగ్రీ సెల్సియస్ ఇక్కడ టెంపరేచర్స్ మారలేదు మనం జాగ్రత్తగా అబ్జర్వ్ చేయాలి కాకపోతే స్టీమ్ దేనిగా స్టీమ్ ఆర్ వేపర్ జస్ట్ చేంజెస్ ఇన్ టు వాటర్ అంటే ఇక్కడ ఏం జరిగింది ఫేజ్ చేంజ్ జరిగింది ఫేజ్ చేంజ్ జరిగేటప్పుడు మనం క్యూజ్ కొట్టి ఎంఎల్ అనే ఫార్ములా ఉపయోగిస్తాము ఇక్కడ జాగ్రత్త చూడండి వేపర్ ఎట్ హండ్రెడ్ డిగ్రీ సెల్సియస్ కండెన్సెస్ టు వాటర్ ఎట్ హండ్రెడ్ డిగ్రీ సెల్సియస్ సో ఇట్ ఈస్ ఎ ఫేజ్ చేంజ్ ఓన్లీ దెర్ ఇస్ నో డిఫరెన్స్ ఇన్ టెంపరేచర్ కాబట్టి ఇక్కడ మనం వాడాల్సిన ఫార్ములా క్యూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎంఎల్ ఇక్కడ ఎల్వి అంటే లేటెంట్ హీట్ ఆఫ్ వేపరైజేషన్ అంటే ఇక్కడ దాని అర్థం ఏంటంటే ఇందాక మన సూత్ర మన సూత్రాలను మరియు కొన్ని వాల్యూస్ని మనం గుర్తు
సో క్యూ ఇస్ ఈక్వల్ టు ఎంఎల్ అనే ఫార్ములాను వాడి మనం క్యూని క్యాలకులేట్ చేస్తే వన్ ఇంటూ ఫైవ్ ఫార్టీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫైవ్ ఫార్టీ క్యాలరీస్ అంటే ఒక గ్రామ్ స్టీమ్ అనేది హండ్రెడ్ డిగ్రీ సెల్సియస్ వద్ద ఉన్న ఒక గ్రామ్ స్టీమ్ ఒక గ్రామ్ వాటర్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ డిగ్రీ సెల్సియస్గా చేంజ్ అవ్వాలి అంటే ఫైవ్ ఫార్టీ క్యాలరీస్ హీట్ని అది లూజ్ అవ్వాలి ఒకవేళ రెండు గ్రాములు ఉన్నాం అనుకోండి ఎం ప్లస్లో టూ పెడతాం టూ ఇంటూ ఫైవ్ ఫార్టీ రాస్తాం అలా ఎంకు బదులుగా ఎన్ని గ్రాములు ఇస్తే అంతతో మన ఎల్ వాల్యూని మల్టిప్లై చేసి తెలుసుకోవచ్చు తర్వాత ఇందులో మన సెకండ్ పార్ట్ ఏంటి ఇప్పుడు చూద్దాం కానీ సెకండ్ పార్ట్ ఏంటిది హౌ మచ్ ఎనర్జీ ఇస్ ట్రాన్స్ఫర్ వెన్ వన్ గ్రామ్ ఆఫ్ బాయిలింగ్ వాటర్ ఎట్ హండ్రెడ్ డిగ్రీ సెల్సియస్ కూల్స్ టు వాటర్ ఎట్ జీరో డిగ్రీ సెల్సియస్ బాయిలింగ్ వాటర్ అన్నాడు ఇక్కడ బాయిలింగ్ వాటర్ అంటే ఇట్ ఈజ్ ఇన్ స్టీమ్ కింద లెక్క అనమాట ఇది దీన్ని మనం తీసుకొచ్చి జీరో డిగ్రీ సెల్సియస్ వద్ద ఉన్నటువంటి వాటర్గా మనం మార్చాలి ఫస్ట్ ఇందులో మనం మూడు స్టెప్స్ చూడండి అక్కడ ఈ లెక్కలో ఇచ్చిన వాటిని ముందు రాస్తాను పక్క పక్కన వేపర్ ఎట్ హండ్రెడ్ డిగ్రీ సెల్సియస్ ముందు వాటర్ ఎట్ హండ్రెడ్ డిగ్రీ సెల్సియస్గా మారాలి అలాగే ఈ వాటర్ ఎట్ హండ్రెడ్ డిగ్రీ సెల్సియస్ అనేది వాటర్ ఎట్ జీరో డిగ్రీ సెల్సియస్గా మారాలి అంటే ఫస్ట్ అనేది వేపర్ వాటర్గా మారాలి ఇట్ ఈస్ ఫేజ్ చేంజ్ సెకండ్ వన్ వాటర్ తాలూకా టెంపరేచర్ హండ్రెడ్ డిగ్రీస్ టు జీరో డిగ్రీస్కి తగ్గాలి అంటే ఇప్పుడు ఎక్కడెక్కడ ఏ ఫార్ములా వాడాలి వేపర్ వాటర్గా మారేటప్పుడేమో క్యూజ్ కొట్టి ఎంఎల్ అనే ఫార్ములా వాడతాం వాటర్ తాలూక టెంపరేచర్ డిక్రీజ్ అయినప్పుడు ఎంఎస్ డెల్టా టీ అనే ఫార్ములా వాడతాం అది చూద్దాంగా ఇలా మనం ఒక ఫ్లో చార్ట్ కానీ ఇలాంటి లెక్కలకి వేసుకుంటే ఈజీగా సమ్మని మనం సాల్వ్ చేయొచ్చు అంటే వేపర్ వాటర్గా మారేటప్పుడు కావలసిన లేదా లూజ్ అయినటువంటి హీట్ని క్యూ వన్ అని పేరు పెట్టాం క్యూ వన్ నుంచి కూడా ఎంఎల్వితో మనం క్యాలకులేట్ చేయొచ్చు వాటర్ ఎట్ హండ్రెడ్ డిగ్రీ సెల్సియస్ వాటర్ ఎట్ జీరో డిగ్రీ సెల్సియస్గా కూల్ అవ్వడానికి అది రిలీజ్ చేసిన లేదా లూజ్ చేసినటువంటి హీట్ని క్యూ టూ ఇజ్ కూడా ఎంఎస్ డెల్టా టీ ద్వారా క్యాలకులేట్ చేసుకోవచ్చు ఇక్కడ రెండింట్లో ఉన్నటువంటి సబ్స్టెన్స్ ఒకటే మాస్ మారటం లేదు ఏమని ఇచ్చాడు మాస్ మాస్ ఇజ్ కూడా వన్ గ్రామ్ కాకపోతే ఇక్కడ ఈ మొత్తం లెక్కలో వేపర్ వాటర్గా మారేటప్పుడు దెర్ ఇస్ నో డిఫరెన్స్ ఇన్ టెంపరేచర్ బట్ వెన్ వాటర్ ఈజ్ కూల్ టు జీరో డిగ్రీ సెల్సియస్ ద డిఫరెన్స్ ఇన్ టెంపరేచర్ ఇస్ హండ్రెడ్ డిగ్రీ సెల్సియస్ ఇది మనకి ఇచ్చినటువంటి డేటా ఫస్ట్ క్యూ వన్ పార్ట్ క్యూ వన్ పార్ట్కి ఫార్ములా ఏంటి ఇక్కడ ఎంఎల్వి అంటే వేపర్ ఎట్ హండ్రెడ్ డిగ్రీ సెల్సియస్ వాటర్ ఎట్ హండ్రెడ్ డిగ్రీ సెల్సియస్గా మారాలి అంటే మనం ఎంఎల్వి అనే ఫార్ములాతో ముందు క్యాలకులేట్ చేస్తే ఫైవ్ ఫార్టీ క్యాలరీస్ వచ్చింది అంటే హండ్రెడ్ డిగ్రీ సెల్సియస్ దగ్గర ఉన్నటువంటి వేపర్ హండ్రెడ్ డిగ్రీ సెల్సియస్ వద్ద ఉన్న వాటర్గా మారడానికి ఫైవ్ ఫార్టీ క్యాలరీస్ ఎనర్జీని రిలీజ్ చేస్తుంది లేదా లూజ్ అవుతుంది అని అర్థం నెక్స్ట్ వాటర్ హండ్రెడ్ డిగ్రీస్ టు జీరో డిగ్రీస్కి కూల్ అవ్వాలి అంటే ఎంఎస్ డెల్టా టీ ఫార్ములా ప్రకారం ఇక్కడ ఎం వన్ గ్రామ్ ఎస్ వన్ క్యాలరీ బై గ్రామ్ డిగ్రీ సెల్సియస్ ఇంటూ డెల్టా టీ హండ్రెడ్ డిగ్రీ సెల్సియస్ సే మూడింటిని మల్టిప్లై చేస్తే మనకు హండ్రెడ్ క్యాలరీస్ వచ్చింది క్యూ వన్ ఇస్ కూడా ఫైవ్ ఫార్టీ క్యాలరీస్ క్యూ టూ ఈజ్ కూడా హండ్రెడ్ క్యాలరీస్ సో ఇప్పుడు లెక్కను చూద్దాం కానీ వేపర్ ఎట్ హండ్రెడ్ డిగ్రీ సెల్సియస్ టు వాటర్ ఎట్ జీరో డిగ్రీ సెల్సియస్కి మారేటప్పుడు ట్రాన్స్ఫర్ అయిన హీట్ కావాలి అంటే దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సమ్ ఆఫ్ క్యూ వన్ ప్లస్ క్యూ టూ సో ఆ హీట్ ట్రాన్స్ఫర్ క్యూ ఈజ్ కూడా క్యూ వన్ ప్లస్ క్యూ టూ ఫైవ్ ఫార్టీ ప్లస్ హండ్రెడ్ సిక్స్ ఫార్టీ క్యాలరీస్ ఇందులో ఉన్న నెక్స్ట్ పార్ట్ని మనం చూద్దాం కానీ ఇక్కడ ఏమన్నాడు హౌ మచ్ ఎనర్జీ ఇస్ రిలీజ్డ్ ఆర్ అబ్జర్వ్డ్ వెన్ వన్ గ్రామ్ ఆఫ్ వాటర్ ఎట్ జీరో డిగ్రీ సెల్సియస్ ఫ్రీజెస్ టు ఐస్ ఎట్ జీరో డిగ్రీ సెల్సియస్ సింపుల్ ఇక్కడ కేవలం ఫేస్ చేంజ్ మాత్రమే ఉంది జీరో డిగ్రీ సెల్సియస్ వద్ద ఉన్నటువంటి వాటర్ ఏమో జీరో డిగ్రీ సెల్సియస్ వద్ద ఐస్గా జస్ట్ ఫ్రీజ్ అవ్వాలి అంటే ఫేజ్ చేంజ్ అవ్వాలి కాబట్టి ఇక్కడ ఏ ఫార్ములా వాడాలి ఎంఎల్ అనే ఫార్ములాయే వాడాలి కాకపోతే ఇక్కడ ఎల్కి బదులుగా ఎల్ఎఫ్ లేటెంట్ హీట్ ఆఫ్ ఫ్యూజన్ ఆ వాల్యూ రాసుకుంటాం కానీ సరే ఇందులో ఇచ్చిన డేటా ఏంటో చూద్దాం మొదట వాటర్ ఎట్ జీరో డిగ్రీ సెల్సియస్ అని ఇచ్చాడు ఐస్ ఎట్ జీరో డిగ్రీ సెల్సియస్గా మార్చాలి అంటే ఇక్కడ ఏంటి టెంపరేచర్ సేమ్ దేర్ ఇస్ ఓన్లీ ఫేజ్ చేంజ్ కాబట్టి మన వాడర్స్ ఫార్ములా క్యూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎంఎల్ ఇన్ దిస్ పర్టికులర్ కేస్ ఎం ఎల్ఎఫ్
ఈ రెండింటిని ఉపయోగించి మనం క్యూ వాల్యూని మనం క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే క్యూ ఈజ్ కూడా వన్ ఇంటూ ఎయిటీ ఎయిటీ క్యాలరీస్ ఇది చాలా సింపుల్ అనమాట ఒక గ్రామ్ వాటర్ ఐస్గా కన్వర్ట్ అవ్వాలి ఎయిటీ క్యాలరీస్ టూ గ్రామ్స్ కన్వర్ట్ అవ్వాలి టూ ఇంటూ ఎయిటీ ఎందుకంటే ఫార్ములా ఏముంది కదా ఎం ఇంటూ ఎల్ అని ఎన్ని గ్రామ్స్ ఇస్తే ఆ ఎల్ ఎఫ్ వాల్యూని అన్ని గ్రాములతో మల్టిప్లై చేస్తే ట్రాన్స్ఫర్ అయ్యే హీట్ అంతా మనకి తెలిసిపోతుంది ఇందులో ఉన్నటువంటి లాస్ట్ కేసు అంటే ఇప్పుడు మనం చూద్దాం కానీ ఇక్కడ చాలా జాగ్రత్త చూడండి హౌ మచ్ ఎనర్జీ ఈజ్ రిలీజ్ ఆర్ అబ్జర్వ్డ్ వెన్ వన్ గ్రామ్ ఆఫ్ స్టీమ్ ఎట్ హండ్రెడ్ డిగ్రీ సెల్సియస్ టన్స్ ఇంటూ ఐస్ ఎట్ జీరో డిగ్రీ సెల్సియస్ హండ్రెడ్ గ్రామ్స్ ఆఫ్ ఇక్కడ ఏమని ఇచ్చారంటే హండ్రెడ్ గ్రామ్స్ ఆఫ్ స్టీమ్ నుండి జీరో డిగ్రీ సెల్సియస్కి మార్చాలి అన్నాడు ఇందులో ఎన్ని స్టెప్స్ ఉన్నాయో చిన్న ఫ్లో చార్ట్ ద్వారా మనం ముందు రాసుకుందాం కానీ ఫస్ట్ స్టీమ్ ఎట్ హండ్రెడ్ డిగ్రీ సెల్సియస్ అనేది ఫేస్ చేంజ్ అవ్వాలి వాటర్ ఎట్ హండ్రెడ్ డిగ్రీ సెల్సియస్గా ఆ తర్వాత వాటర్ తాలూకా టెంపరేచర్ హండ్రెడ్ టు జీరోకి డిక్రీజ్ అవ్వాలి అప్పుడు ఒకసారి జీరోకి చేరుకున్న తర్వాత అప్పుడు వాటర్ ఏ దేనిగా మారుతుంది ఐస్గా మారుతుంది అంటే ఇక్కడ స్టీమ్ టు వాటర్ ఫేస్ చేంజ్ వాటర్ టు వాటర్ డిక్రీజింగ్ టెంపరేచర్ వాటర్ టు ఐస్ ఫేస్ చేంజ్ కాబట్టి ఫేస్ చేంజ్ ఫార్ములా టూ టైమ్స్ వాడాలి టెంపరేచర్ డిఫరెన్స్ ఫార్ములా ఒకసారి వాడాలి వాడి మనం టోటల్ హీట్ ట్రాన్స్ఫర్ని క్యాలకులేట్ చేయొచ్చు సరే ఇందులో స్టీమ్ వాటర్గా మారాలి అంటే క్యూజ్ కొట్టి ఎంఎల్వి లేటెంట్ హీట్ ఆఫ్ వేపరైజేషన్ అనే ఫార్ములా వాడతాం ఇక్కడ హండ్రెడ్ డిగ్రీస్ టు జీరో డిగ్రీస్కి డిక్రీజ్ అవ్వాలి అంటే ఎంఎస్ డెల్టా టీ అనే ఫార్ములా ద్వారా మనం తెలుసుకోవచ్చు నెక్స్ట్ వాటర్ ఎట్ జీరో డిగ్రీస్ టు వాటర్ ఎట్ ఐస్ ఎట్ జీరో డిగ్రీస్గా మారాలి అంటే ఇక్కడ కూడా ఫేస్ చేంజ్ కాబట్టి ఎంఎల్ఎఫ్ లేటెంట్ హీట్ ఆఫ్ ఫ్యూజన్ అని వాడతాం సరే ఇక్కడ మనకి ఏమొచ్చింది ఇక్కడ ఏమి ఇచ్చాడు అసలు లెక్కలో మాస్ ఏమో ఒక గ్రామ్ అని ఇచ్చాడు మనకి రెండు వాల్యూస్ ఇక్కడ ఉన్నాయి ఎల్వి లేటెంట్ హీట్ ఆఫ్ వేపరైజేషన్ ఫైవ్ ఫార్టీ క్యాలరీస్ బై గ్రామ్ అండ్ ఎల్ఎఫ్ ఎయిటీ క్యాలరీస్ బై గ్రామ్ అంటే ఇక్కడ నేను రాసింది బై గ్రామ్ అని ఎందుకు మెన్షన్ చేయలేదంటే ఈ వాల్యూస్ని ఒక గ్రామ్ మాస్కే మనం క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం కాబట్టి రాయలేదు కానీ ఎల్వి ఈజ్ కూడా ఫైవ్ ఫార్టీ క్యాలరీస్ బై గ్రామ్ అనే ఉండాలి ఎల్ఎఫ్ ఈజ్ కూడా ఎయిటీ క్యాలరీస్ బై గ్రామ్ అని ఉండాలి నెక్స్ట్ ఇందులో క్యూ అన్న ముందు క్యాలిక్యులేట్ చేద్దాం ఎంఎల్వి వన్ ఇంటూ ఫైవ్ ఫార్టీ ఫైవ్ ఫార్టీ క్యాలరీస్ ఇక్కడ క్యూ టూ దగ్గర చూడండి హండ్రెడ్ డిగ్రీస్ టు జీరో డిగ్రీస్కి అంటే టెంపరేచర్ డిఫరెన్స్ హండ్రెడ్ డిగ్రీస్ సెల్సియస్ ఎం వన్ గ్రామ్ ఇంటూ ఎస్ అంటే ఇక్కడ స్పెసిఫిక్ హీట్ ఆఫ్ వాటర్ వన్ ఇంటూ డెల్టా టీ డెల్టా టీ అంటే ఇక్కడ డె టెంపరేచర్ డిఫరెన్స్ హండ్రెడ్ కాబట్టి హండ్రెడ్ వేస్తే హండ్రెడ్ క్యాలరీస్ అని వచ్చింది నెక్స్ట్ ఇంకొక స్టేజ్ మిగిలింది మనకి వాటర్ టు ఐస్ దీనికి మనం వాడాల్సిన ఫార్ములా ఎంఎల్ఎఫ్ ఈ పార్ట్ని క్యూ త్రీ అని పేరు పెట్టుకున్నాం Q3 త్రీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎం ఎల్ఎఫ్ ఎం ఈజ్ ఈక్వల్ టు వన్ ఎల్ఎఫ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎయిటీ వన్ ఇంటూ ఎయిటీ ఎయిటీ క్యాలరీస్ అంటే ఇక్కడ హండ్రెడ్ డిగ్రీ సెల్సియస్ వద్ద ఉన్నటువంటి స్టీము ఒక గ్రామ్ స్టీము హండ్రెడ్ డిగ్రీ సెల్సియస్ వద్ద వాటర్గా ముందు మారాలి అంటే ఫైవ్ ఫార్టీ క్యాలరీస్ హీట్ ట్రాన్స్ఫర్ అవ్వాలి మళ్ళా హండ్రెడ్ డిగ్రీ సెల్సియస్ వద్ద వాటర్ అనేది జీరో డిగ్రీ సెల్సియస్ వద్ద వాటర్గా మారాలి హండ్రెడ్ క్యాలరీస్ హీట్ ఇంకా ట్రాన్స్ఫర్ అయిపోవాలి ఇప్పుడు వాటర్ ఎట్ జీరో డిగ్రీ సెల్సియస్ ఒక గ్రామ్దే ఐస్ ఎట్ జీరో డిగ్రీ సెల్సియస్ ఒక గ్రామ్గా మారాలి అంటే మరో ఎయిటీ క్యాలరీస్ హీట్ ట్రాన్స్ఫర్ అవ్వాలి టోటల్గా ఎంత హీట్ ట్రాన్స్ఫర్ అవ్వాలి అంటే ద టోటల్ హీట్ ట్రాన్స్ఫర్ క్యూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు క్యూ వన్ ప్లస్ క్యూ టూ ప్లస్ క్యూ త్రీ అంటే ఇప్పుడు ఏమవుతుంది ఫైవ్ ఫార్టీ ప్లస్ హండ్రెడ్ ప్లస్ ఎయిటీ సెవెన్ ట్వంటీ క్యాలరీస్ని మొత్తం హీట్ ట్రాన్స్ఫర్ అయ్యింది అంటే హీట్ అనేది లూజ్ అయ్యింది స్టీమ్ లూజ్ అయ్యి ఐస్గా మనకి కన్వర్ట్ అయ్యింది ఒక్క ఈ ఫేజ్ చేంజ్ మరియు టెంపరేచర్ డిఫరెన్స్ ఈ రెండింటిని చిన్న ఫ్లో చార్ట్లకు మీరు రాసుకోగలిగితే ఎటువంటి కన్ఫ్యూజన్ లేకుండా ఈ ప్రాబ్లమ్స్ని మనం సాల్వ్ చేయొచ్చు చక్కగా విన్నారు కదా పిల్లలు మీరు కూడా మరికొన్ని లెక్కలు ఇలాంటివి ప్రాక్టీస్ చేయండి చక్కగా మొత్తం పాఠం అంతా చదవండి ఇందులో ఉన్నటువంటి సమ్స్ అన్నీ కూడా ప్రాక్టీస్ చేసి మీ టీచర్ హెల్ప్ తీసుకోండి అందరూ కూడా ఇంటి దగ్గరే ఉండండి సురక్షితంగా ఉండండి ఓకేనా థ్యాంక్